，你身边有这样的人吗？他们举止奇异，智慧超群，心言若金，孤高独行，一生知己甚少，六亲无帮，自主臣服。如果有。请以心交付，只因他是命入华盖之人。华盖者，悟性超然，聪慧且耐得住寂寞。世人常说，华盖人适合信佛言道，修言一理玄学。殊不知，一个既聪明又能沉下心的人，不管学什么学科。都会比常人更进一步，所以除了义理玄学，像数学、哲学、医学、建筑等，越是晦涩难懂的学识，越能体现华盖人超乎常人的天资。同时，他们对于身边的人事，拥有着绝伦的感知能力，只需一眼。便可知晓事物的本质，只稍一接触，便可了然对方的品行。只因看得太过透彻，华盖人对世界的认知和现实往往会产生巨大的偏差。他们若能自控，便是高人；若不能自控，轻则容易陷入抑郁。重则容易气先成魔，一半成仙，一半魔。天才与疯子只一线之间。对于华盖人，我们应以心交之，少几分批判，多几分理解，让世间再多一些天才，又有何妨呢？俗话说：“虎狼独行，牛羊成群。”强者基本上都是孤独的，能量越强，越喜欢一个人独处。一个人的时候是与神对话，两个人的时候是说真心话，三个人的时候讲场面上的话，四个人和四个人以上，基本上就是讲鬼话了。真正的天才都是孤独的。真正的觉醒者也是如此。其实很多人待人友善，但总是独来独往，甚至跟六亲都很缘浅。但是这种人往往更有福报，这是为什么？其实人生就是一场修行，修得段位越高，就跟外界越两不相欠。有句话说得好，若是前世不相欠，今生怎么会相见？我们跟外界的关系越复杂，说明我们的业力越重。六亲缘浅，是因为这是他们的最后一世了，功德接近圆满，不需要再在人间轮回了。所以今后不要再说谁不合群，某某人古怪了。所谓华盖，就是指古代皇帝车架上的散盖，这是尊贵和地位的象征。华盖就是一个人头上的星神，非常神秘且耀眼，具有庇护和显威的作用。命中带华盖的人。比为独树一帜且心高气傲之人，这种人若能自控，便是高人；若是不能自控，任性傲慢，轻者抑郁，重者走火入魔。因此，华盖居的人往往出现两种极端的命运：要么孤独终老。要么大器晚成，怎么才能避免自己走向孤独，且最终取得重大成绩？只需记住本文的最后一句警示：人生一定可以光芒四射，乃至被人们铭记。
首先，你的命中是否带华盖？墨学总结了华盖命的十大特征，尤其是第八条最具代表性，请仔细对照一下自己是否符合。一，他们普遍才华横溢，也因此比较傲娇。不轻易与常人沟通，孤傲清高。二，他们长相比较清奇，面容俊秀，而且显得比实际年龄更年轻。三，他们比较单纯善良，且向往正义，有很强的同情心和同理心，悲天悯人。四。他们向往田园生活，很容易超脱俗世，甚至经常会冒出出家的念头。五，他们往往奇富异禀，在某一领域有很明显的特长，但也有明显的短板。六，他们虽然条件都很好，但是感情都不太顺利。很难遇到称心如意的爱情。七，他们有很强的使命感，有明确的目标和长远的理想，哪怕不被理解也会坚持。八，他们经常被各种磨难纠缠，这仿佛是上天在故意考验他们，磨练他们的意志。九。他们的命往往是算不准的，因为华盖局的人可以改命。十，他们普遍对神秘事物感兴趣，喜欢仰望星空，探索宇宙和未解之谜。最后，我要提醒一下，命中带华盖的人，只要记住一句话：必成大器。这句话就是。才华从来不会让人痛苦，认为自己有才华反而会让人痛苦。有华盖的女人，从不认为自己很美，这就是美而不自知，这是美的最高境界。有华盖的男人，从不认为自己有才，这就是有才而不自知。这是有才的最高境界。当你能做到这一点的时候，你就超越了才华和美貌对你的束缚，必成大器。请务必谨记，命带华盖之人，只要遇到事，信佛道，基本上最终都会化险为夷，如同被上天暗中庇佑一般。一般女命行华盖心，就会比较孤傲，而不容易动感情。一般女强人都是华盖心居多，容易出现木兰从军的现象。当女命行华盖心，心性清高孤傲，会挑剔轻视男性，严重的还会赶走男性。如果一个人行华盖心运，我会很断，这个人极具说服力，所有人都会听他的话，而且十分令人信服。命带华盖的人，前世多少都是有点来头的，而华盖重叠的人更甚。一般累世里面的某一世，曾经当过僧人、仙人，这一世都会华盖入四柱。他们有个很神奇的特质，除了对经典文化一学就通以外，只要他们一开口，周围的人就会瞬间静下来，愿意去听他说话。这种情况很妙。同时，华盖重重的人面容会长得高贵，气质非凡，散发出一种。出淤泥而不染的能量，同时，华盖心也是从正心，从行华盖运这个方法
，一般可以断一个人什么时候拥有极强的话语权，什么时候掌权，或者什么时候会突然下台退休。很多命理说法，花盖住孤独，天上孤高之素，这个孤。很多命理师会理解成不吉，故是卓尔不群，不与人同流合污，喜独处。其实他是一个庇护的清神，主清贵，清心寡欲，容易入僧道。我们经常说，享清福，享清福。一个人如果能清净的福报能承受，那就没什么福是享受不了的。因为身心清净本就是一种大福报。一个身心清净的人，他们的念头就是拔通宇宙的密码。很多人修行修几十年，就是为了得到这样的福报，就是清净福。一旦获得，他们的念头就可以调动宇宙诸多鬼神的力量，去替自己解决很多事情。而华盖重重之人，天赋就在于此。所以，我认为命带华盖之人，不叫孤傲之人，而是很有福气、命非常好的人。太多人总是喜欢拿顺其自然来敷衍人生道路上的荆棘坎坷，却不愿意承认，真正的顺其自然是竭尽所能之后的不强求，而非在困难面前两手一摊的不作为。还有很多人喜欢用我信命了为借口。不断的找风水大师和算命大神去问路，却不愿意承认这是一种懦夫行为，因为他们放弃了现实中的努力，在困境面前选择了退缩，不愿意再脚踏实地的往前走，却总是期待能够遇到一个大师的指点，就能走向逆天革命之路。这不是信命，这是偷懒，是找捷径，是守株待兔。真正的信命，是尽人事之后而听天命。所谓尽人事，就是自己全身心的去奋斗和拼搏，不断的提升自己的能力和智慧，然后再去破解现实中的困难。最后再把结果交给老天，先有一种我命由我不由天的魄力，再有一种不知命未以为君子的豁达，才是真正的知天命。人生就是一场修行，修行的最高境界就是练成狼性佛心，也就是菩萨心肠和雷霆手段兼具。真正的高手都是外圆内方、内圣外王，他们心中有佛，手中有刀，上马杀敌，下马念经，以菩萨心肠对人，用金刚手段做事，走心时不留余力，拔刀时不留余地，能善人。能恶人，方能正人。不生事，不怕事，天下无事。因此，这是一条永恒的世间的最高法则。当你内心比任何男人都男人，刚毅勇猛，杀伐果断，勤奋自律，毫不留情，同时。外表比任何女人都女人，明媚温柔，察言观色，心思细腻，以柔制刚。从此，世间没有人是你的对手。禅宗讲要明心见性，明什么心
，持慈悲心、菩萨心、大爱之心，是对世人的怜悯，对世界热忱的爱。这是每个人内心深处都有的善良和热情。见什么性，就是人性。人性才是世界上最深刻的东西，它细微又残酷，必须搞懂人性，才能游刃有余。见人性，则有狼性，该出手的时候毫不犹豫，该决断的时候毫不留情。秋风扫落叶般的冷酷，人有三性：兽性。人性、神性、兽性，就是不会独立思考；人性，就是学会了独立思考；神性，就是成为思考的观察者。与此相对应的，是人生的三种境界。第一种境界，没有思考能力，所以看山是山。看水是水，第二种境界，学会了独立思考，开始质疑和审视，所以看山不是山，看水不是水。第三种境界，抽离出了一个高维的我，是我看着我在思考，所以看山还是山，看水还是水。第一种境界的人最简单，很傻，很天真，但是往往会因为看不到真相而碰壁，或者被收割。第二种境界的人最痛苦，他们想的很多，但又想不彻底，被自己的思想所蒙蔽，自以为是。第三种境界的人最幸福。他们真正的走向了开悟，没有了执念，不在这笑，逍遥自在。人生最难的，就是从人性到神性的升级，也是第二种境界到第三种境界的跨越。但唯有抵达第三种境界，才是人脱离痛苦的唯一方式。完成这个升级之前。是我在活着，完成这个升级之后，是我看着我在活着，让自己看着自己的各种行动，随时纠正自己。这是一种极其强大的能力，它可以让我们站在高维俯瞰自己，俯瞰众生，从思考者到思考者的观察者。这是最难得的升级。所谓举头三尺有神明，这个神明不是别人，就是高维的我。他一直在你头顶注视着你。如果你觉察到了他，你就是他。这就像玩游戏，之前你总以为自己是游戏的主角。一直在努力打怪，后来忽然有一天，你发现不再是游戏的主角，而是玩游戏的那个人。于是，一瞬间你就看清了自己所有的问题，从此跳出三界外，不在五行中。这就是人生最重要的能力，就像拨开乌云见天日。让你刹那间看透万物的真谛和人生的真相，简直妙不可言。《金刚经》里佛祖跟须菩提有这样一段经典对话：佛祖问须菩提，恒河里的沙子多不多？须菩提说：当然多。佛祖又问。如果有人散尽家财，像恒河里沙子这样多的财富去做慈善，这算不算一种功德？须菩提说：“这当然是莫大的功德。”佛祖说：“有一种功德比这个更大
，那就是你开悟之后，帮更多的人都开悟，帮他们抵达彼岸，这才是莫大的功德。如果有这样的人，那么世界上所有的寺庙都应该供奉他。开悟之后就去帮助别人，这种功德。比直接给别人施舍钱财要大得多。记住两句话：一，世界上最重要的能力就是开悟；二，世界上最大的功德就是帮别人开悟。赚钱的过程就是一修行过程，但钱只是工具，而不是目的。钱是一座桥。赚钱就是过桥，过了桥去哪里？过了桥就是一场人生的大升级，就是要去到人生的彼岸。人的一生共有三次大升级，每一次都是生命的大转折。第一次大转折，摆脱了现实对自己的束缚。不再为了钱而日夜奔波，实现了物质独立、精神独立、人格独立，成为一个相对自由的人，开始思考精神方面的问题。第二次大转折，发现了自己的天赋，找到自己活着的意义和使命。满腔热情地投入其中，直至做出了了不起的成绩。第三次大转折，看透了世界和生命的真相，走向了觉醒、开悟、得到，能够从高维俯瞰众生，宠辱不惊，看庭前花开花落，去留无意。随天外云卷云舒，每一次大转折都是生命自由度的升级。每个生命都会觉醒，只不过绝大部分人的觉醒，只能在临终的那一瞬间，只能在生命的最后一刻才看透人生的真相。但为时已晚，修行到一定程度。可以借用无形的能量去操控有形的物质，《心经》里说“色即是空”，意思是一切物质的本质都是能量，而能量的背后就是信息。物质是有形的，能量和信息都是无形的，一切能看得见、摸得着的物质。都是由一系列看不见的能量和信息组成的，看不见的决定看得见的，无形的决定有形的。科学家们发现，现实世界只有百分之四的物质是可以看到的，剩余百分之九十六的是暗物质，恰恰是这些看不见的暗物质支配着世界的运转。心理学家发现，我们头脑中只有百分之五的念头是有意识的，剩余的百分之九十五都是被潜意识支配的。恰恰是这些感受不到的潜意识，支配了我们的行为。这就是冰川理论。所以，一个人修行到一定程度，可以借用无形的能量。去操控有形的物质，这在世人看来很不可思议，是魔法一般的效应。但是对修行人来说是很正常的能力，这就是道家很多法术的原理。对于我们来说，只要开始感知周围无形的能量，比如气场、感应、共情力。心心相印，可以尝试去捕捉这些东西，然后长期锻炼，逐渐的就会有一种操控现实物质的能力。我们也可以逐渐尝试摆脱肉体对我们的限制，比如
，让肉体在绝对平静的时候，可以做到不起心动念。人在不起心动念的时候，往往就没有能量消耗了。人一旦没有能量消耗，就可以不用再补充世俗的物质了。人生的一切迷茫、焦虑、抑郁，都是因为离真我越来越远。想想我们的人生，是不是冥冥之中，似乎总有一张大网将我们笼罩，我们终其一生都无法逃脱？我们称之为宿命或者命运，这是因为我们对真我的存在毫无察觉，所以我们总觉得被掌控，但又不知道是被谁掌控。荣格最关键的一句话：当潜意识被呈现时，命运就被改写了。也就是说，当你找到那个真我。跟他对话和解，这时你就不再被他操控，而是跟他和谐共处。这时，所谓的宿命就不存在了。对我们来说，是觉察难还是改变难？其实，觉察比改变难多了。只要我们有了觉察，就会在潜意识里开始改变。人最怕的就是没有觉察，执迷不悟，固执己见，狭隘和偏激。真正阻碍我们的不是能力、时间、方法、步骤，而是我们内心始终不敢直面的东西。我们总是见到它就躲避，比如自卑、偏见。情绪化、狭隘、无知、自私等等，这些才是寻找真我的最大障碍。一定要深交那些不合群的人。孤独者非神即兽，他们绝不是普通人。内心越充盈的人，越喜欢独处和安静美；心越空虚的人，越喜欢热闹和喧哗。强者都是独立的，因为他们可以单枪匹马作战。比如老虎、雄狮一向都是独行，弱者才喜欢扎堆，因为他们需要抱团才有安全感。比如牛、羊、鸡、鸭、鹅，一直都是成群结队，一个人的时候能与神对话，两个人的时候。可以讲人话，三个人的时候只能讲场面话，四个人及其以上只能说鬼话了。人一旦缺乏常识，就会选择相信传奇，相信奇迹。所谓常识，看似是平常人都能掌握的知识，其实恰恰相反。常识在现在这个时代。已经成了平常人都不具备的知识，因为平常人一生都在追逐诀窍或者追捧成功者的经验，导致丧失了基本的逻辑能力和判断能力。绝大部分人都只不过是人云亦云之辈，他们被凌乱的信息所包围和冲击。早就丧失了独立思考的能力，成了两眼放光的瞎子。所以，现在的各种套路，不需要有多高明，就可以让人前仆后继的跳进去。人一旦缺乏常识，就会选择相信传奇，相信奇迹。他们总认为成功一定要靠传奇，他们迷恋以小博大，追求一招制敌或者出奇制胜，相信成功者的说教，终生都活在心灵鸡汤里。这种人，只有被现实不断的打击才能醒。究其本质，这些人都是被自己的欲望。
遮住了双眼。只要你愿意，你也可以懂任何人，因为只要你懂人性，人性才是行为的最底层逻辑。能把握人性，就可以一通百通。在懂人性的基础上，拥有共情能力或同理心。就可以随时随地跟对方同频共鸣，而共鸣有三个层次：第一层情绪共鸣，第二层价值共鸣，第三层精神共鸣。如果你能在精神层次跟对方共鸣，对方的心会瞬间被你感化，姿态彻底放下来。与你赤诚相见，这是一种超强的能力，远比讲道理、讲故事更有效。如果你善于制造情绪，你可以搞定百分之八十的人；如果你善于讲道理，你可以搞定百分之九十五的人；如果你善于讲故事，你可以搞定百分之九十九的人。如果你有同理心，你几乎可以搞定所有人。同理心的本质其实是一种慈悲心，因为你经历过很多苦，才能明白他人的苦，可以对他人的现状感同身受。众生皆苦，因为慈悲，所以很容易懂众生的，因为懂。所以才能感化更多的人，帮助更多人。慈悲才是世上最伟大的力量。在一个价值高度对称的时代，每个人只能得到和他相匹配的东西。一旦自己拥有的东西超过了自己的能力价值，就会出现麻烦。比如，一个人的名声不能大于才华。一旦你的名声大于实力，就是名不副实，就是欺世盗名，就会有灾难。一个人的财富不能大于功德，一旦你的财富大于自己的功德，就是在投机取巧，就是不劳而获。投机取巧，必招灾。一个人的职位不能大于能力，一旦你的职位过高而能力还不够的时候，意味着你在行使出能力之外的权利，必然给自己的坍塌埋下伏笔。《周易》系辞下：“礼有几句话，德不配位，必有灾殃；德薄而位尊，至小。”而谋大，利小而任重，先不及矣。也因此，未来得到一件好东西的最好方式，就是努力提升自己，让自己配得上它。芒格之前说过这句话，但是这句话只有在今天才成立。重要的是说三遍，未来得到一件好东西。机会、职位、工具的最好方式，就是让自己通过努力配得上它，否则再无其他出路。这就是价值的回归。人一生都在寻找三样东西，翻开人类历史，就会发现一个现象：从来没有哪一个富豪因为有钱而被历史铭记。被世人传颂，那些能够被传颂的，都是像灯塔一样的伟大灵魂。他们就像漫长黑夜的一道光，给人们带来的希望。其实，人的一生只干一件事，那就是向这个世界证明自己存在过。证明自己存在有三个境界。第一个境界。拥有过多少奢华的东西，在这层境界里，物质是最核心的指标。
很多男人家里豪车遍地，女人柜子里塞满的奢侈品，有钱人喜欢去各地购买豪宅，潜意识里这都是为了寻找自己的存在感，为了证明自己存在的分量。毕竟金钱是世界上最直接的价值尺度，有钱可以让人刮目相看。让人敬畏三分，让现实变得温柔。第二个境界，爱过多少人，并被多少人爱过。在这一层境界，人替换的物质成为了核心。爱过多少人，证明你心中有多少爱；被多少人爱过，证明你有多可爱。这就是为什么。很多女人可以没有钱，但不能没有爱的原因，她们终其一生都在寻找爱，她们需要被爱，才能找到存在的感觉。第三个境界，点亮过多少人，并被多少人点亮过。世界上最珍贵的东西是希望。点亮别人，就相当于给人带来了希望之光。一个人存在的最高境界，就是能够点亮和照耀别人的人生，这是一个人最大的价值体现。你点亮的人越多，证明你的能量越大，级别越高。点亮你的人越多，你就会变得越耀眼。直至成为世界的一座灯塔。以上三个境界，也是人一生都在寻找的三样东西：财富、爱和希望。如果你还没有钱，就不断的提升自己，努力成长，拥有赚钱的能力。如果你有了很多钱，就去拥有更多爱吧。寻找更多懂你的人，去爱更多像你一样可爱的人。如果你有了钱，又有了爱，就去点亮别人的人生吧，照耀更多人生的道路。世界和历史都会记住你，有缘人。感谢你看到最后，若是看了今天的影片，心有所得。请按个赞给我响应，回复一句找到真我，愿你不再内耗，早日开悟，看众生，见自己，早日成为人生的强者。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接，随缘加入会员。与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。